ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদু একটা মানুষের জীবনে যে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে মুভিটা না দেখলে বোঝাই যাবে না পৃথিবীর সব দেশেই কালো জাদু অবৈধ হলেও প্রত্যেকটা দেশেই এর ব্যবহার রয়েছে একজন মানুষ অন্যজনের ক্ষতি করতে চাইলে তারা এই অবৈধ পথ বেছে নেয় মুভিতে লিড ক্যারেক্টারের জীবন কিভাবে এই কালো জাদুর কারণে অতিষ্ঠ হয়েছিল এবং সে কিভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল সেটা দেখানো হবে আজকের গল্পে মুভিটার শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত টুইস্টে ভরা থাকে মুভিটিতে সাসপেন্স আর থ্রিলারের সাথে হরর যুক্ত রয়েছে তাই আশা করি মুভিটি আপনাদের ভালো লাগবে আজ এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি দুই সালে তেলুগু ভাষার সদ্য মুক্তি পাওয়া মুভি তন্ত্র তো হাই গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিল্মের গল্প এমন নতুন আর অসাধারণ সব মুভি আর ওয়েব সিরিজের এক্সপ্লেনেশন বাংলায় দেখতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন মুভির শুরুতে রাতের বেলা জঙ্গলের ভিতরে একজন বৃদ্ধ লোককে আসতে দেখা যায় ওয়াশরুম করার জন্য সে ধীরে ধীরে গভীর জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল হঠাৎ করেই তার মাথার ওপরে কিছু একটা পরার টের পায় সে হাত দিয়ে দেখতেই সে অবাক হয়ে যায় কারণ তার হাতে রক্ত লেগেছিল সে উপরের দিকে তাকাতেই তার হাতে একটা মুরগি এসে পড়ে যে মুরগিটা ক্ষত বিক্ষত ছিল যেটার ভেতর থেকে রক্ত বের হয়েছিল তখনই বৃদ্ধ লোকটা ভয় ভয় ওপরে তাকায় দেখতে পায় একটি কিশোরী মেয়ে বসে রয়েছে গাছের ডালে তার মুখ হাতে রক্ত লেগে রয়েছে ঠিক তখনই আরও একটা মুরগি নিয়ে সে তার রক্ত খেতে শুরু করে এটা দেখে বৃদ্ধ লোকটা প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় সাথে সাথে দৌড়ে পালাতে থাকে কিন্তু সেই মেয়েটা উল্টো দিকে বৃদ্ধ লোকের সামনে চলে আসে যেটা দেখে সেই বৃদ্ধ লোকটা আরও বেশি ভয় পেয়ে যায় এবং দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এরপরে সিন শিফট হয়ে যায় কয়েক বছর পরে রেখা নামের একটি মেয়েকে দেখানো হয় রেখাকে তার দাদি ডেকে বলে আমি গোসল করব ওয়াশরুমে আমার জন্য গরম পানি রেখে আসো সাথে সাথে রেখা তার কাজ রেখে গরম পানি নিয়ে চলে যায় গোসলখানায় কিন্তু গোসলখানার দরজা খুলতেই ভেতরে এলোমেলো চুলের একটি মেয়েকে বসে থাকতে দেখা যায় যেটা সত্যি ভয়ানক ছিল মেয়েটা ধীরে ধীরে রেখার দিকে তাকায় রেখাও চুপচাপ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে তখনই রেখার দাদি সেখানে চলে আসে আর জিজ্ঞেস করে এতক্ষণ চুপচাপ এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন গোসলখানায় কি ভূত দেখেছ নাকি এটা বলে সেও গোসলখানার ভেতরে তাকায় কিন্তু সেখানে কিছুই ছিল না এরপরে রেখার দাদিকে দেখা যায় রেখার বাবা কুমারের সাথে কথা বলতে রেখার দাদি রেখার ব্যাপারে কুমারকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করে কিন্তু সেটার উত্তরে সে খুবই বিরক্ত হয় কথা থেকে বোঝাই যাচ্ছিল সে তার মেয়েকে একেবারেই দেখতে পারত না আর এর কারণটা হচ্ছে রেখার মা কারণ রেখাকে জন্ম দেওয়ার পরপরই রেখার মা মারা গেছে আর রেখার বাবা রেখাকে এর জন্য দায়ী করে তাই সে তার মুখ পর্যন্ত দেখতে চাইত না কুমার তার মাকে বলে রেখার ব্যাপারে আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না এটা বলে সে সেখান থেকে চলে যায় সিন শিফট হয়ে যায় এরপরে দেখা যায় রেখা সাইলে যায় এবং তার ছোট ভাই বাসুকে একসাথে কলেজে যেতে রাস্তায় যেতে যেতে বাসু তার গার্লফ্রেন্ডকে আজকে গিফট দেবে সেই কথাটাই বলছিল কারণ সেই মেয়েটির আজকে বার্থডে ছিল ঠিক তখনই তারা রাস্তায় তেজাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যে তাদের দেখে মুচকি হাসছিল অন্যদিকে সাইলেজা রেখাকে বলে ওই যে তেজা দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার জন্য তারা কাছে আসতেই তেজা তাদের সাথে হাঁটতে শুরু করে আসলে তারা একে অপরকে ভালোবাসত কিন্তু সেই কথাটা সাইলেজা বা বাসু কেউ জানত না আর তারা একসাথে চারজন কলেজে যায় পড়াশোনা করে যাওয়ার সময় রেখা এবং তেজা একে অপরের টিফিন বক্স অদল বদল করে এটা তারা একজন আরেকজনকে ভালোবেসে দেয় কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরে হঠাৎ করেই রেখার চোখ পরে একটি গাছের ডালে যেখানে ভয়ঙ্কর চেহারার একটি মেয়ে ফাঁসিতে ঝুলছিল যেটা দেখে রেখা অবাক হয়ে যায় আর সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে এটা যখন বাকিরা খেয়াল করে সাইলেজা তাকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তোমার গাছের দিকে এইভাবে তাকিয়ে আছো কেন গাছের মধ্যে কি ভূত দেখেছো কিনা আর আমি লক্ষ্য করেছি প্রত্যেক দিনই এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় এই গাছটাকে দেখলে তুমি অদ্ভুতভাবে থমকে যাও তখন বাসু বলে হয়তো বা তাই গাছের ভেতরে ভূত আছে গাছটা খুব দেখতে কেমন অদ্ভুত লাগে আমার মনে হয় কোনো একটা আত্মাই গাছের উপরে ভর করেছে তেজা বলে আমি ভূত প্রেতে বিশ্বাস করি না কিন্তু এই পৃথিবীতে নেগেটিভ এবং পজিটিভ এনার্জি যে রয়েছে এটা বিশ্বাস করি যেমন উদাহরণ হিসেবে অনেক কিছুই ধরা যায় আমরা যখন মন্দিরে যাই সেখানে অনেক পজিটিভ এনার্জি থাকে যার ফলে সেখানে গেলেই আমরা একটা শান্তি প্রশান্তি অনুভব করি ঠিক একই রকমভাবে আমরা যখন কবরস্থানে যাই আমাদের ভেতরে নিজ থেকে আমরা একটা অস্বস্তি অনুভব করি এবং ভয় ভীতে কাজ করে আমাদের মধ্যে কারণ সেখানে অনেক নেগেটিভ এনার্জি থাকতে পারে অন্যদিকে তুমি খেয়াল করে দেখো রাস্তায় যখন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেই স্পটটাতেই বারবার অ্যাক্সিডেন্ট হয় কারণ রাস্তার হয়তো ওই নির্দিষ্ট স্পটটাতে কোনো নেগেটিভ এনার্জি রয়েছে যার ফলেই ওই ধরনের অ্যাক্সিডেন্টগুলো ওইখানে ঘটে 
এরপরইতে যা রেখাকে বলে বিকেলবেলাতেই সে শহরে যাবে রেখার কি কিছু লাগবে কিনা রেখা বলে তার কিছুই লাগবে না অন্যদিকে সাইলে যাতে যাকে পিঞ্চ করে বলে শুধু রেখাকে বললেই হবে আমাদের তো জিজ্ঞেস করলে না যে আমাদের কিছু লাগবে কিনা আমরাও তো তোমার বন্ধু সেখানে তেজা একটু লজ্জা পেয়ে যায় সাথে রেখাও এরপরেই তারা কলেজ থেকে যা যার মতো বাড়ি ফিরে আসে আর একে অপরের টিফিন বক্সের খাবারগুলো খেতে থাকে দেখা যায় তেজা এবং বাসু শঙ্কর নামের একটি লোকের কাছে আসে এই লোকটির একটি দোকান ছিল সেখানে বসেই তারা গল্প করে কিন্তু এই শঙ্কর দেখতে সামান্য হলেও তার জ্ঞানের পরিধি ছিল অনেক সে যখনই সময় পায় বিভিন্ন বই পড়তে শুরু করে শঙ্করের দোকানে বসেই তেজা এবং বাসু নেগেটিভ আর পজিটিভ এনার্জি নিয়ে কথা বলছিল শঙ্কর যখন এটা শুনতে পায় শঙ্করের দোকানে থাকা একটি বই তেজাকে নিতে বলে এবং কিছু পেজ উল্টিয়ে একটা পেজ তাকে পড়তে বলে এরপরেই এই পৃথিবীর নেগেটিভ এবং পজিটিভ এনার্জির ব্যাপারে সে আরও ডিটেলসে বলে তেজা এবং বাসুকে সেখানে একটি পেজের ভেতরে একটি সম্প্রদায় বা উপজাতির কথা বলা হয়েছে যাদের অদ্ভুত একটা রিচুয়াল ছিল সেটা হচ্ছে তারা জঙ্গলের ভেতরে নির্দিষ্ট একটা গাছের কাছে যেত এবং তার চারপাশে দাঁড়িয়ে সবাই সেই গাছটিকে গালি দিতে শুরু করত দেখা যেত কিছুদিন পরে সেই গাছটা আপনা আপনি শুকি মরে গেছে এবং সেখানেই সেটা পড়ে গেছে এরপরে সেই গোষ্ঠীর লোকেরা সেই গাছটিকে অর্থাৎ মরা গাছটিকে কাঠ হিসেবে তাদের বিভিন্ন কাজে লাগাতো এখানে এই গাছটিকে গালি দেওয়ার কারণটা হচ্ছে এখানে নেগেটিভ এনার্জি কাজ করেছে শঙ্কর তেজাকে আরও একটি পেজে যেতে বলে সেখানে লেখা আছে মেডিকেল ফিল্ডেও এই পজিটিভ আর নেগেটিভ এনার্জির কাজ রয়েছে যেটা হচ্ছে মানুষের এক ধরনের বিশ্বাস ডক্টররা ক্যান্সার এবং টিউমার রোগীদের ট্রিটমেন্ট করার জন্য পজিটিভ এনার্জি ব্যবহার করে যখন তারা রোগীদের ট্রিটমেন্ট করে তখন তারা রোগীদের বলে এই তো এখন আপনার ভেতরের টিউমারের কোষগুলো অথবা ক্যান্সারের কোষগুলো পিরানা মাছ এক এক করে খেয়ে ফেলছে যার ফলে আপনার ভেতর থেকে রক্তটা সেরে উঠছে এটা সেই রোগীকে একটা পজিটিভ ভাইব দেয় পজিটিভ এনার্জি দেয় যার ফলে তার মনোবলটা দৃঢ় হয় ফলে সেই রোগের সাথে লড়ার জন্য সে আরও বেশি সাহসী হয়ে ওঠে এটাকে পজিটিভ এনার্জি বলা যেতে পারে শুধুমাত্র যে ডক্টররা এই ধরনের পজিটিভ এনার্জি দিয়ে রোগগুলো ভালো করে ফেলে তা নয় তাদের এক্সট্রা ট্রিটমেন্ট করা হয় কিন্তু এটা শুধুমাত্র রোগীদের মনোবল বাড়ানোর জন্যই করা হয় আর এটা শুধু এই বইয়েই নয় বিজ্ঞানসম্মতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে এইসব জিনিস শঙ্কর হচ্ছে তেজার মামা তেজা শঙ্করকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা মামা পৃথিবী থেকে সত্যি কালো জাদু বলতে কিছু রয়েছে এরপরে শঙ্কর সেই দুইজনকে ইতিহাস থেকে কালো জাদুর ব্যাপারে কিছু রেফারেন্স দিতে থাকে সে বলে মহাভারতেও কালো জাদুর কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু এই কালো জাদুর ব্যবহার ছিল দুইটা কেউ এই কালো জাদু দিয়ে অনেক ক্ষতি করার চেষ্টা করত আবার কেউ এই কালো জাদুটাকে ভালো কাজে লাগাত সেই সব বাজে লোকেরা কালো জাদু ব্যবহার করত নিজের স্বার্থ হাসিল করার জন্য নিজেকে সম্পদশালী এবং অপরিসীম করে তোলার জন্য শঙ্কর সেখানে কালো জাদু ব্যাপারে আরও কিছু বলতে থাকে যেটা থেকে বোঝাই যায় শঙ্করের এই কালো জাদু ব্যাপারে জ্ঞানটা অনেক বেশি অন্যদিকে কলেজ পড়ুয়া তেজা এবং বাসু কালো জাদুর ব্যাপারে এমন এমন কথা শুনে তারা সেখানে অবাক হতে শুরু করে এরপরে রাতে রেখাকে দেখানো হয় যে তার পড়াশোনা শেষ করে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিয়েছিল যখনই সে লাইটটা অফ করে ঠিক তখনই তার পেছনে একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ভয়ঙ্কর সেই মেয়েটিকে খেয়াল করে রেখা সে কিছুটা ভয় পেয়ে যায় আর তারা হুড়ো করে আবারও সেই লাইটটা অন করে কিন্তু সেখানে আর কিছুই ছিল না এতে রেখা কিছুটা ভয় পেয়ে যায় তাই লাইটটা অফ করে নিজের গায়ে চাদর দিয়ে শুয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে অনুভব করতে থাকে তার আশেপাশে অনেক আত্মা রয়েছে যারা তাকে জাগানোর চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রেখাকে অস্বাভাবিকভাবে দেখা যায় যে উঠে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে যেতে শুরু করে আর রেখা আজকের এই বিষয়টা নতুন না ঘুমের মধ্যে চলার তার একটা রোগ রয়েছে সে যখন বাইরে যাচ্ছিল তার দাদি তাকে খেয়াল করে এটা দেখে সে কিছুটা ভয় পেয়ে যায় এবং রেখার বাবা কুমারকে ডেকে তোলে দেখো রেখা একা একা বাইরে যাচ্ছে রেখার বাবা এতে বিরক্ত হয় আর বলে ঘুম থেকে এভাবে জাগিও না তো এটা তো নিত্যদিনের কাজ দেখবে আবার ফিরে আসবে ওর কিছুই হবে না আর যদি হয় তাহলে তো ভালোই রেখাকে দেখা যায় রাতের বেলা রাস্তা দিয়ে তখন হাঁটছিল এইরকম সে করে মাঝে মধ্যে কবরস্থান অথবা ঘন জঙ্গলে চলে যায় আবার একাই ফিরে আসে সিন শিফট হয়ে যায় এরপরে একজন বাবাকে দেখানো হয় রেখা তার কাছে আসে রেখা সে বাবাকে বলে গতকাল রাতে আমার সাথে ভয়ানক কিছু ঘটেছে আমার মনে হচ্ছিল আমার চারপাশে অনেকগুলো আত্মা রয়েছে যারা আমাকে জাগানোর চেষ্টা করছিল এছাড়াও ঘুমের মধ্যে আমি অনেক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি যেটা আমি কখনোই ভুলতে পারছি না সব কিছু বিস্তারিত শোনার পরে সেই বাবার রেখাকে বলে টেনশন করো না কয়েকদিন পরেই আমি একটা যাত্রাতে যাচ্ছি সেখান থেকে আসার পরে তোমার জন্য একটি ভালো তাবিজ নিয়ে আসবো আমি এছাড়া আপাতত তাকে কিছু একটা দোয়া এবং ঝাড়ফুক করে দেয় সিন শিফট হয়ে যায় 
আবারও সেই চারজনকে একই সাথে কলেজে যেতে দেখা যায় ঠিক তখনই গ্রামের একজন লোক আসে এবং তেজাকে বলে আমার বাড়ির সামনের কলটা নষ্ট হয়ে গেছে তুমি যে সেটা ঠিক করে দিয়ে আসো তেজা বলে আমি তো এখন কলেজে যাচ্ছি বিকেলবেলা এসে আমি সেটা ঠিক করে দেব এখন যেতে পারবো না এটা শুনে লোকটা একটু রেগে যায় আর বলে তোমার এত সাহস হয়ে গেছে যে তুমি আমার মুখের উপরে কথা বলো তুই আমাকে পড়াশোনা দেখাচ্ছিস তুই কি ভুলে গেছিস যে তোর মা একজন প্রস্টিটিউট ছিল আর সেই গ্রামের সবাইকে খুশি রাখতো আর একজন প্রস্টিটিউটের ছেলে কলেজে যে কি লাভ তুমি আমাদের গোলামি করো এটাই তোমাকে মানায় আর সেটাও যদি না পারো তাহলে পড়াশোনা বাদ দিয়ে তোমার মার মতো একই পথে নেমে যাও এতে তেজার মনটা একেবারেই খারাপ হয়ে যায় তেজার মা একজন প্রস্টিটিউট ছিল যে মারা গেছে আর তেজা এখন ছোটখাটো কাজ করে নিজের পড়াশোনা এবং জীবনযাপনের খরচ চালায় অন্যদিকে তেজা সেখান থেকে চলে আসার পরেও সেই লোকেরা তেজাকে নিয়ে কথা বলতে থাকে যেটা তেজা শুনতে পেয়ে খুবই মন খারাপ করে সবাই দেখতে পায় তেজার মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায় ভাসু সবার মন ভালো করার জন্য বলে আরে তোমরা মন খারাপ করে আছো কেন আজকে তো গ্রামে ফেস্টিভ্যাল আমার সাথে সেই ফেস্টিভ্যালে বা উৎসবে কে কে যাবে রেখা বলে উৎসবটা তো রাত্রে আমি বাবা রাতে যেতে পারবো না রাতে আমার অনেক ভয় করে আমি বেরি হতে পারবো না ঘর থেকে এইভাবে তারা রেখাকে নিয়ে কিছুটা মজাও করে সিন কাট হয়ে যায় রেখাকে বাসায় বসেই চুল আশ্রাতে দেখা যায় কিন্তু দেখা যায় রেখার মনটা খারাপ ছিল সে অন্য কিছু ভাবছিল সে ভাবছিল রাস্তায় সেই লোকগুলোর কথা যারা তেজাকে নিয়ে বাজে কথা বলছে আর সেই লোকগুলোর কথায় তেজা কতটা কষ্ট পেয়েছে সেটাই ভাবছিল বসে বসে রেখা এরপরে হুট করেই সেখানে তেজা চলে আসে কালো একটা কাপড় দিয়ে রেখার চোখ বেঁধে দেয় রেখা কিছুটা ভয় পেয়ে যায় চোখ খুলতেই সে সেখানে তেজাকে দেখে আর তেজাকে ধরেই তাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে শুরু করে আসলে রাস্তার সেই লোকগুলোর কথা ভেবেই তেজার জন্য তার কান্না পাচ্ছিল এদিকে যেহেতু রাতের বেলা সেই উৎসবে গেছে রেখার বাবা এবং দাদি তাই ঘরটা ফাঁকাই ছিল আর এই ফাঁকে তেজা তার সাথে দেখা করতে আসে তেজা তাকে বলে গ্রামের সবাই উৎসবে চলে গেছে পুরো গ্রামটাই খালি চলো এই সুযোগে আমরা গ্রামটা ঘুরে দেখি তারা দুজনেই একটি নদীর পারে যেয়ে বসে সেখানে যাওয়ার পরে রেখা তেজাকে জিজ্ঞেস করে সেই লোকটার কথায় তোমার কি মন খারাপ হয়নি তেজা বলে সেই লোকটা আমার কেউ না তুমি আমার সব ছোটবেলায় দুর্ঘটনায় যখন আমার মা মারা গিয়েছিল ঠিক তখন থেকে তুমি আমার সাথে ছিলে আমার পাশে ছিলে সবসময় আমাকে সাপোর্ট করছো তুমি আমার সব আর তুমি আমার ব্যাপারে কি ভাবো সেটাই আমার কাছে সব কিছু এছাড়া আমার মায়ের পেশা নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ ছিল না আমার অভিযোগ ছিল একটাই সেটা হচ্ছে আমার মা আমাকে আদর করত না আমি কখনো আমার মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমাইনি রাতের বেলায় আমি আমার মাকে যখন জড়িয়ে ধরে পারতে চাইতাম তখন আমার মা আমাকে একা রেখে বাইরে চলে যেত আমি ছোটবেলায় এটা বুঝতাম না যে মা প্রতিদিন রাতে বাইরে কেন যেত কখনো মা আমাকে ওইভাবে আদরই করেনি জড়িয়ে ধরেনি এই বিষয়টা নিয়ে আমার অভিযোগ এই সব কথা শুনে রেখার মনটাও ভালো হয়ে যায় একসাথে বসে সময়টাকে উপভোগ করতে থাকে তারা দুজনেই পুরো গ্রামটা ঘুরে দেখে খুব ভালো সময় পার করে এরপরেই রাত হয়ে যায় রাত হতেই তেজা রেখাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে যায় রাতের বেলা রেখা যখন ঘুমাচ্ছিল হঠাৎ করেই রেখার কানে একটা আওয়াজ আসতে শুরু করে সেটা হচ্ছে আমি রক্ত খাবো রক্তের তৃষ্ণায় আমি মরে যাচ্ছি আমাকে একটু রক্ত দাও এই ভয়ানক শব্দ শুনে হঠাৎ করে একটা সময় রেখার ঘুম ভেঙে যায় সে উঠে বসে এবং ধীরে ধীরে একটা চাকু হাতে নেয় দেখা যায় তার পায়ে আগে থেকেও আরও কিছু আঘাতের চিহ্ন ছিল সেই জায়গাটাতে রেখা চাকু দিয়ে আবারও তার পা কেটে ফেলে এবং সেখান থেকে রক্ত একটা গ্লাসের মধ্যে নেয় এরপর এই গ্লাসে জমা হওয়ার রক্ত জানালার সামনেই রেখে দেয় রেখা রেখাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল সেটা সে সজ্ঞানে করছিল না এরপরে সে আবারও বেড়ে এসে ঘুমিয়ে পড়ে এরপরেই সকাল হয়ে যায় রেখার ঘুম ভাঙতেই সে ছানা থেকে উঠে আয়নার সামনে যে চুল বাঁধতে থাকে তাকে দেখে মনেই হয় না গতকাল রাতে তার সাথে অস্বাভাবিক বা ভয়ঙ্কর কিছু হয়েছিল কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ করেই তার চোখ পরে জানার সামনে রাখা সেই রক্তের গ্লাসটার উপরে কিন্তু সেখানে রক্ত ছিল না গ্লাসটা খালি ছিল অন্যদিকে রেখা এই গ্লাসটা দেখে কিছুটা অবাক হয়ে যায় কিন্তু তারপর আবার সেই গ্লাসটা জানার সামনে রেখে চলে যায় রেখা এরপরেই আবারও সেই বাবার কাছে চলে আসে আর সেই বাবা রেখাকে একটি তাবিজ দেয় রেখা সেখান থেকে চলে আসে এদিকে তেজাকে দেখা যায় তার মামা শঙ্করের সাথে আবারও কথা বলতে তেজা তার মামাকে আবারও কালো জাদু ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে শঙ্কর বলে তুমি কি জানো আমাদের গ্রামে প্রত্যেক সপ্তাহে হাটের মধ্যে অদ্ভুত একটা দোকান বসে আর সেই দোকানটাতে অনেক লম্বা লাইন লেগে থাকে কেনার জন্য কিন্তু সেই দোকানে কি বিক্রি হয় সেটা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে সেই দোকানে বিক্রি হয় বাঘের পোর্সাব এছাড়া বিভিন্ন জঙ্গলি জানোয়ারের পশম এ যা অবাক হয়ে যায় আর বলে এসব কি কেনার জিনিস নাকি শঙ্কর বলে হ্যাঁ কারণ এই দুটো জ
তেজা আরও অবাক হয়ে যায় বলে আমি এতদিন হাট বাজারে গেলাম একদিনে তো দেখতে পেলাম না তুমি কোথা থেকে দেখলে আর এই কালো জাদু সম্পর্কে তুমি এত কিছু কি করে জানলে তুমি কি কখনো কালো জাদু করেছো প্রশ্নটা শুনে শঙ্কর কিছুটা হতাশ হয় আর বলে হ্যাঁ ভুলবশত এক থেকে দুইবার করে ফেলেছিলাম এরপরে একটি মেয়ে আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে কখনো আমি আর কালো জাদু করব না আর সেই মেয়েটিকে দেওয়া কথা রাখতেই এরপরে আমি আর কালো জাদুর দিকে হাত বাড়াইনি আসলে শঙ্করের মা ছোটবেলায় তার এবং তার বাবাকে রেখে চলে যায় আর তার বাবাও মনে করতে থাকে শঙ্করের জন্যই হয়তো তার মা চলে গেছে এবং তার বাবা তাকে অপয়া ভাবতে থাকে এই জন্য শঙ্করের বাবাও তাকে ছেড়ে চলে যায় এতে শঙ্কর একবারে একা এবং এতিম হয়ে যায় এরপরে গ্রামের মন্দিরেও আমার জায়গা হতো না কারণ সবাই আমাকে অপয়া ভাবত সেই মন্দিরেই আমার এই অবস্থা একটি মেয়ে দেখতে পায় এরপরে সেই মেয়েটি রোজ সময় মতো সে আমার জন্য খাবার নিয়ে আমার সামনে হাজির হতো আমাকে খাওয়াতো এরপরে আমার যাবতীয় খরচও সে বহন করে এমনকি আমাকে পড়াশোনাও করায় আমার বন্ধু হয়ে আমার পাশেও ছিল এই জন্য ছোটবেলা থেকে সেই মেয়েটার প্রতি আমার সম্মান আকাশ সমান শুধু আমি তাকে সম্মানই করি না আমি তাকে প্রচন্ড ভালোবাসতাম এরপরে যখন আমি কিছুটা বড় হই আমি সেই মেয়েটিকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করি যাতে সেই মেয়েটিও আমাকে ভালোবাসে আর এর জন্যই আমি সেই কালো জাদুটা শুরু করেছিলাম আমি চেয়েছিলাম কালো জাদুটা শিখব কিশোর বয়সে বুঝতেই পারিনি যে এই কালো জাদু করা ভালো নয় আমি কালো জাদু শিখতে শুরু করি আর সেই পূজাটার নাম হচ্ছে সৎসাধন আর সেটার মাধ্যমে একজন ত্রান্ত্রিক কালো জাদু শেখা শুরু করে এই পূজার জন্য যেসব জিনিস লাগবে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে একটি ফ্রেশ ডেড বডি যেটা রিসেন্টলি বা কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে ছাড়া সেখানে আরো কিছু জিনিস লাগবে যেমন মৃত মুরগির কিছু পার্টস এরপরে সেই ডেড বডিটাকে নগ্ন করে তাকে একটি সার্কেল বা বৃত্তর মধ্যে শুয়ে দিতে হবে এরপরে যেই পুজোটা করবে তাকেও নগ্ন হয়ে সেই শরীরের উপরে বসতে হবে এরপরে কিছু মন্ত্র পাঠ করতে হবে যারা এই পুরো রিচুয়ালটা ঠিকঠাকভাবে করতে পারে তারা অদ্ভুত এক ধরনের শক্তি হাসিল করে আমিও সেটাই করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এই রিচুয়াল করার সময় হঠাৎ করে সেই ডেড বডিটা জেগে ওঠে আর আমার সামনে চিৎকার করে বসে এটা দেখে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই কিন্তু ভুলটা এখানেই হয়েছে কারণ কোনো তান্ত্রিকেরই এসব দেখে ভয় পাওয়া উচিত নয় যদি সে ভয় পেয়ে যায় তাহলে এই মন্ত্রটা আর সাধন হবে না আর সেই শক্তিটাও সে পাবে না আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে সেই ডেড বডিটা যখন আমার দিকে চিৎকার করে উঠে বসে আমি একেবারে ভয় পেয়ে যাই আর সেখানেই বেহুশ হয়ে যায় যার ফলে সেই রিচুয়াল থেকে আমি কোনো শক্তি পাইনি বরং সেই রিচুয়ালের সাইড এফেক্ট আমার ওপরে পড়ে আর সেই তন্ত্রবিদ্যার সাইড এফেক্টে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি আমাকে হসপিটাল অ্যাডমিট করা হয় মেয়েটি আমাকে হসপিটালে দেখতে এসেছিল এরপরে আমি তাকে সব কিছু খুলে বলেছিলাম আর মেয়েটিকে আমি সত্যিই বলে দিয়েছিলাম যে তাকে পাওয়ার জন্যই আমি কালো জাদু করেছিলাম মেয়েটা এটা শুনে আমাকে কিছুই বলেনি শুধু বলেছে যে তাকে কথা দেওয়ার জন্য যে আমি যেন এই কালো জাদু বা এই ধরনের কিছু ভবিষ্যতে আর না করি তেজা শঙ্করকে জিজ্ঞেস করে এরপর কি সেই মেয়েটির কথা মতো তুমি আর কখনোই এই কালো জাদু ট্রাই করনি শঙ্কর বলে হ্যাঁ এরপরেও আমি একবার করেছিলাম এরপরে যেটা করেছিলাম সেটাও সেই মেয়েটার জন্য এরপরে আমি করেছিলাম বশীকরণ তন্ত্রমন্ত্র আর সেই মেয়েটাকে আমি বশীকরণ করে আমার কাছে আনতে চেয়েছিলাম সিন শিফট হয়ে যায় এরপরেই তেজাকে দেখানো হয় রেখার সাথে কথা বলতে সেখানে বাসুও ছিল তারা আসলে কলেজের সামনে বসে অপেক্ষা করছিল সাইলেজার জন্য কারণ সাইলেজার কলেজ থেকে বের হতে কিছুটা সময় লাগছিল তারা সেখানে বসেই গল্প করছিল কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় সাইলেজার সেখান থেকে চলে আসে আর ঠিক তখনই রেখা তাকে দেখে অবাক হয়ে যায় কারণ সাইলেজার পেছনে ভয়ঙ্কর একটা মেয়ে আসছিল কিন্তু সেই মেয়েটাকে রেখা ছাড়া বাকি কেউই দেখতে পারেনি সাইলেজা তাকে জিজ্ঞেস করে তুমি আমাকে দেখে এমন চমকে উঠলে কেন ভূত দেখেছো নাকি রেখা বলে না কিছু না এরপরে বিকেলে যখন রেখার সাথে তেজা দেখা করে সেখানে রেখা তেজাকে বলে আজকে বাবা আমাকে বলেছে সাইলেজার উপরে কেউ কালো জাদু করেছে আর এটা পরীক্ষা করার জন্যই আমি নোট চাওয়ার বাহানায় কলেজের পরে সাইলেজাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম সেখানে যাওয়ার পরেই সেই বাবা আমাকে এক ধরনের পাউডার দিয়েছিল সেই পাউডারের ভেতরে আমি সাইলেজাকে বলেছিলাম থুতু দেওয়ার জন্য সাইলেজ আমার কথা মতো সেই পাউডারের মধ্যে থুতু দেয় এরপরে একটা লেবু যেটা সেই বাবাই আমাকে দিয়েছিল সাইলেজার দিকে ধরেছিলাম আমি কিন্তু সেই লেবুটা দেখে অদ্ভুতভাবে সাইলেজা রিয়াক্ট করে বসে সে সেখানে চিৎকার করে উঠছিল শুধু চিৎকারই নয় তার গলার আওয়াজও খুব ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছিল রেখা আসলে তখন সাইলেজার ভেতরে সেই মেয়েটাকেও দেখেছিল ভয়ঙ্কর মেয়েটিকে কিন্তু সেই কথাটা সে এড়িয়ে যায় তেজাকে বলে না এরপরে রেখা বলে যে আমি যখন সাইলেজাদের বাড়ি থেকে সেখান থেকে চলে আসি সেই পাউডারটা খুলে দেখতে আমি দেখতে পাই সেটার ভেতরে রক্ত লেগেছিল আর এটা থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় যে কেউ সাইলেজের উপরে কালো জাদু করেছে 
সাইলেজাকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে আর এর জন্য তুমি আমাকে সাহায্য করো আমরা আজকেই সাইলেজাদের বাড়িতে যাব এবং সাইলেজার বাবা এবং ভাইকে সব ব্যাপারে খুলে বলবো এছাড়া সেই বাবা আমাকে এর প্রতিকারও বলে দিয়েছে সেটাই আমরা করব তেজা রেখার কথাতে রাজি হয়ে যায় তারা চলে যায় সাইলেজার বাড়িতে এবং সাইলেজার মা এবং ভাইকে খুলে বলে সাইলেজার মা যখন জানতে পারে তার মেয়েকে কেউ কালো জাদু করেছে সে কান্না করতে শুরু করে অন্যদিকে সাইলেজার ভাইকে দেখে বোঝে যাচ্ছিল এতে সে তেমন একটা বিশ্বাস করেনি অন্যদিকে রেখা সাইলেজার মা আর ভাইকে বলতে থাকে বাবা আমাকে বলে দিয়েছে কিভাবে এটা থেকে প্রতিকার করা যাবে সাইলেজার উপরে যে কালো জাদু করা হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে পাতালা কুট্টি এই কালো জাদু অনুযায়ী সাইলেজা প্রতিদিন রাতে জঙ্গলের ভেতরে এক একাই হেঁটে চলে যাবে এই কাজ সাইলেজা এগারো দিন পর্যন্ত রোজ করবে এর মধ্যে ধীরে ধীরে সাইলেজার শরীর খারাপ হতে থাকবে এরপরে ছয় দিনের একটা গ্যাপ থাকবে আর ছয় দিন পরে আসবে ফাইনাল স্টেপ সেই দিনেও সাইলেজা একাকাই রাতে জঙ্গলে চলে যাবে কিন্তু সেই দিন তাকে যে কালো জাদু করেছে সাইলেজা তার কাছে যাবে সেই দিন রাতে সেই লোকটি সাইলেজাকে মেরে ফেলার জন্য বা তাকে বলিদান দেওয়ার জন্য রক্ত মিশ্রিত কিছু খাবার সাইলেজাকে খাওয়াবে কিন্তু সাইলেজাকে বাঁচানোর জন্য সাইলেজা সেই রক্ত মিশ্রিত খাবার খাওয়ার আগে আমরা যদি সেই ত্রান্তিকের বা সেই লোকটির গলা কেটে ফেলতে পারি তাহলেই সাইলেজা ভালো হয়ে যাবে এসব শুনে সাইলেজার ভাই কিছুটা রেগে যায় আর বলে তোমরা পড়াশোনা করছ শিক্ষিত হয়েছ এসব অদ্ভুত কুসংস্কারে কিভাবে বিশ্বাস করো এছাড়া একটা মানুষকে খুন করার কথা বলছো তোমাদের মধ্যে কি কমন সেন্স বলে কিছু নেই আমার বোনকে আমরা দেখে নিতে পারব তোমাদের এত নাক গলাতে হবে না আর সাইলেজা যদি অসুস্থ হয়েই পড়ে তার জন্য ডাক্তার রয়েছে এসব অদ্ভুত কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না এইসব বলে সে কোনো কথা বিশ্বাস না করে সেখান থেকে চলে যায় এরপরেই দেখতে দেখতে এগারো দিন চলে যায় আর এই এগারো দিনের প্রত্যেক দিন রাতেই সাইলেজা রাতের অন্ধকারে এক একাই কবরস্থানে চলে যেত এছাড়া এই এগারো দিনে সাইলেজা অনেকটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে তার স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ে যদিও তাকে কয়েকবার ডক্টর দেখানো হয়েছে কিন্তু কোনোভাবেই সাইলেজার শরীর ঠিক হয়নি আগের মতো এগারোতম দিনে বাসু এবং রেখা আসে সাইলেজাকে দেখার জন্য অন্যদিকে এতদিনে সাইলেজার মা বুঝতে পেরে গেছে রেখা যেটা বলছে সেটাই সত্যি তার মেয়ের উপরে কালো জাদু করা হয়েছে যার ফলে তার মেয়ের অবস্থা দিনে দিনে বেগতিক হয়ে যাচ্ছে রেখা ভাসুকে বলে সাইলেজার ভাইকে আবারও বোঝাতে হবে তার কথা মতোই ভাসু এবং রেখা আবারও সাইলেজার ভাইয়ের কাছে আসে আর বলে এবার তো আমার কথাটা একবার বিশ্বাস করে দেখুন সাইলেজার জীবন হুমকির মধ্যে রয়েছে এখনো সময় আছে যে করে হোক সাইলেজাকে আমাদের বাঁচাতেই হবে তারপরেও কেন জানি সাইলেজার ভাই কথাটা বিশ্বাসই করতে চায় না সেই দিন রাতে হঠাৎ করে সাইলেজার রুমের দরজাটা খুলে যায় আর অসুস্থ মেয়েটি একদম সুস্থ সবলভাবে হেঁটে হেঁটে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এটা দেখতে পায় সাইলেজার ছোট এবং বড় ভাই দুজনেই তারা ভয় পেয়ে যায় তারা সাইলেজার পিছু পিছু আসতে শুরু করে সাইলেজার বড় ভাই দেখতে পায় সাইলেজা কবরস্থানে বসে কিছু একটা বিড়বিড় করছে সে তাকে ডাকতে যায় ঠিক তখনই সেখানে তেজা চলে আসে আর বলে এখন ওকে ডিস্টার্ব করা যাবে না এটা করলে কখনোই আমরা সাইলেজাকে ভালো করতে পারবো না এছাড়া সাইলেজাকে কি কালো জাদু করেছে সেটাও জানতে পারবো না আমাদের সেই ছয় দিন পরে রাতটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে যেদিন সেই ত্রান্তিক বা লোকটি সাইলেজাকে নিজের কাছে ডাকবে সাইলেজার এইসব কর্মকাণ্ড দেখার পরে অবশেষে সাইলেজার বড় ভাই বিশ্বাস করে নেয় যে হ্যাঁ তার বোনকে সত্যি কালো জাদু করা হয়েছে পরের দিনই তেজা চলে আসে তার মামা শঙ্করের কাছে এবং সেই পাতাল কুট্টি কালো জাদুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে এটা শুনে শঙ্কর একটু অবাক হয়ে যায় আর বলে এই কালো জাদু সম্পর্কে তুমি কোথায় জানলে তেজা সব কিছু খুলে বলে তাদের ফ্রেন্ড সাইলেজার উপরে কেউ এই পাতাল কুট্টি কালো জাদুটি করেছে আর সেটা সেই বাবাই তাকে বলেছে এছাড়া সাইলেজাকে কিভাবে ভালো করতে হবে সেটার পন্থাও বলেছে বারোতম রাতে ত্রান্তিকের মাথা ঘাড় থেকে কেটে ফেলতে হবে তাহলেই সাইলেজা ভালো হয়ে যাবে শঙ্কর বলে হ্যাঁ সে একেবারে ঠিক বলেছে এরপরেই বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য কুমকুম এবং তুলসী মিশ্রিত পানি শঙ্কর তেজাকে দেয় আর বলে সেই রাতে সাইলেজার কাছে যাওয়ার আগে বা ত্রান্তিকের কাছে যাওয়ার আগে এটা তুমি মাথায় দিয়ে যেও এতে তোমার সুরক্ষা হবে দেখতে দেখতেই সেই রাত চলে আসে একজন ত্রান্তিককে দেখানো হয় যে জঙ্গলের ভেতরেই কিছু তন্ত্রমন্ত্র করছিল আর এটা সে করছিল সাইলেজাকে নিজের কাছে ডাকার জন্য অন্যদিকে সেই চারজন সাইলেজার বড় এবং ছোট ভাই আর তেজা এছাড়া সেখানে রেখাও ছিল তারা আগে থেকেই বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিল যখনই তারা সাইলেজাকে বাসা থেকে বের হতে দেখে তারা সাইলেজার পিছু পিছু আসতে শুরু করে এবং সেখানেই একজন ত্রান্তিককে দেখতে পায় আসলে এই ত্রান্তিক সাইলেজার উপরে কালো জাদু করেছে তার কারণটা হচ্ছে গ্রাম 
প্রথমের সেই উৎসবের দিন সাইলেজা যখন সেই উৎসবে গিয়েছিল এই ত্রান্তিক সাইলেজের সাথে কিছুটা মিসবিহেভ করেছিল তাকে টিস করেছিল কিন্তু সাইলেজা এটা সহ্য করতে পারেনি সে সেই ত্রান্তিকে থুতু মেরে বসেছিল যাতে এই ত্রান্তিক প্রচণ্ড লেগে যায় এই জন্যই সে তার উপরে কালো জাদু করেছিল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সাইলেজা যখন সেই ত্রান্তিকের কাছে যেয়ে বসে ত্রান্তিক হাসতে হাসতে বলে তোমার তো তোমার রূপ এবং চেহারা নিয়ে অনেক অহংকার গর্ব তাই না আমি আজকে এই তোমার সৌন্দর্যটাকে ধ্বংস করে ফেলবো আর তুমি সেটা চেয়ে চেয়ে দেখবে এরপরেই কিছু মন্ত্র পাঠ করতে থাকে সে এরপরে রক্ত মিশ্রিত কিছু খাবার সাইলেজাকে খেতে দেয় সেই ত্রান্তিক ঠিক তখনই সাইলেজার বড় ভাই একটা রামদা নিয়ে সেই ত্রান্তিকের উপরে হামলা করে কিন্তু তান্ত্রিক আগে থেকে বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে তার উপরে হামলা করা হচ্ছে সে সাইলেজার ভাইয়ের হাতটা ধরে ফেলে এটা দেখে তারা সবাই অবাক হয়ে যায় ঠিক তখনই অন্য দিক থেকে তেজা আরও একটি রামদা নিয়ে সে তান্ত্রিকের উপরে হামলা করে অর্থাৎ তার মাথাটা কেটে ফেলে আর মাথা কাটার সাথে সাথেই সাইলেজা সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় অর্থাৎ সে নর্মাল বা স্বাভাবিক হয়ে যায় এদিকে সাইলেজা যেহেতু এরপরে একেবারে সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল তাই সাইলেজা তার মা এবং তার বড় ভাই ছোট ভাই চলে আসে সেই বাবার কাছে তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে তারা এবং খুশি হয়ে সেই বাবাকে তার একটি স্বর্ণের চেন উপহার দেয় এর কয়েকদিন পর যখন রেখা কলেজে যাওয়ার জন্য টিফিনে খাবার বাড়ছিল ঠিক তখনই তার বাবার সামনে চলে আসে তার বাবা তাকে দেখেই রেগে যায় আর বলে সকাল সকাল এই অপায়ের মুখটা আমাকে দেখতে হলো দিনটাই আমার খারাপ যাবে কতবার বলেছি সকালবেলা উঠে আমার সামনে আসবে না এতে রেখার মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায় সে কলেজে চলে যায় এর কিছুটা সময় পরে আরও একজন ত্রান্তিক রেখাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল রেখাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেই সে ত্রান্তিক থেমে যায় অদ্ভুতভাবে রেখাদের বাড়িটা কিছুক্ষণ দেখে রেখার দাদি সামনে বসে কাজ করছিল ত্রান্তিককে দেখে সে এগিয়ে আসে তখন সে ত্রান্তিক রেখার দাদিকে বলে এই ঘরে রক্ত খেকো একটি খারাপ আত্মা রয়েছে যেটা এই ঘরে থাকা মানুষদের উপরে হামলা করতে পারে রেখার দাদিকে সে জিজ্ঞেস করে তোমার নাতনি কোথায় রেখার দাদি বলে সে তো কলেজে গিয়েছে ত্রান্তিক বলে তুমি তোমার নাতনিকে দেখে শুনে রেখো নিরাপদে রেখো ওর উপরে সে কালো ছায়া ভর করতে পারে ওর জীবন নাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শুধু এতটুকুই নয় এছাড়া ওর একজন শত্রু ওকে বলি দেবার জন্য আসছে এখন তোমার নাতনিকে শুধুমাত্র ঈশ্বরই রক্ষা করতে পারে সেদিন রাতে যখন আবারও রেখা ঘুমাচ্ছিল মাঝরাতে হঠাৎ করেই তার কানের মধ্যে সে ভয়ঙ্কর আওয়াজটা বাঁচতে থাকে রেখা আমি রক্ত খাবো আমার রক্তে পিপাসে পেয়েছে তুমি আমাকে রক্ত দাও দেখা যায় আবারও একই রকম ভাবে রেখা ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং চাকু দিয়ে তার পায়ে কেটে গ্লাসের মধ্যে রক্ত ভরে জানালার সামনে রেখে দেয় আর এর পর দিন সকালে একই ঘটনা ঘটে অর্থাৎ সকালে উঠে রেখা সেই গ্লাসটাকে দেখে খালি অর্থাৎ সেটার ভেতরে রক্ত ছিল না আর প্রত্যেকবারের মতো রেখা সেই গ্লাসটাকে অদ্ভুতভাবে দেখতে ছিল এরপরে জঙ্গলের ভেতরে একটি মানুষের মাথার খুলি দেখতে পাওয়া যায় যেটা হঠাৎ করেই নড়তে শুরু করে আর এর কারণটা হচ্ছে তার পাশ দিয়ে একজন বিগতি নামের ত্রান্তিক যাচ্ছিল আর এই ত্রান্তিকটা যে কত শক্তিশালী সেটারই প্রমাণ পাওয়া যায় মাথার খুলি নড়া দেখে সেই ত্রান্তিক সেই গ্রামে চলে আসে একটা সময় গ্রামে থাকা একজন বৃদ্ধ লোককে জিজ্ঞেস করে এই গ্রামে রাজস্বরী নামের একটি মেয়ে ছিল সে কোথায় বৃদ্ধ লোকটি বলে আমি জানি না অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করো এরপর এই বিগতি আরও দুইজন লোককে জিজ্ঞেস করে তারা বলে হ্যাঁ রাজস্বরী এই গ্রামেই ছিল কিন্তু সে মারা গেছে সেই লোক দুটো আরও বলে আমরা জানতাম যে সেই রাজস্বরীর উপরে কেউ কালো জাদু করেছে যার ফলে সে মারা গেছে বিগতি এরপরে আরও একজন মহিলাকে রাজস্বরীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে সেই মহিলা বলে হ্যাঁ রাজস্বরী মারা গেছে কিন্তু তার একটি মেয়ে রয়েছে আর সেই মেয়েটি কলেজে পড়ে এটা শুনে বিগতি কিছুটা খুশি হয়ে যায় সেখান থেকে চলে আসতে যাবে তখনই বৃদ্ধ মহিলা বিগতিকে জিজ্ঞেস করে আপনি রেখার কি হন এটা শুনে বিগতি রেখে যায় আর বলে আমি ওর মৃত্যুদূত বিগতি সেখানে অনেকটা রেগে গিয়েছিল রেগে গিয়ে সেই বৃদ্ধ মহিলার উপরে সে কিছু তন্ত্রমন্ত্র করে যার ফলে সেখানেই সেই মহিলা প্যারালাইজড হয়ে যায় এদিকে বিগতি যেহেতু জানত না যে রেখা কে এবং সে দেখতে কেমন তাই সেই কলেজের সামনে বিগতি চলে যায় এবং সেখানে বসে অপেক্ষা করতে থাকে এছাড়া রেখাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য সেখানে মন্ত্র পড়ে একটা লেবু রাস্তার মধ্যে ফেলে রাখে বিগতি কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় তেজা রেখা সহ বাকি চারজনই তারা কলেজ থেকে ফিরে আসছিল রেখাকে দেখার সাথে সাথেই সেই লেবুটি রেখার দিকে যেতে শুরু করে রেখাও সেই লেবুটাকে না দেখেই সেটার উপরে পা দিয়ে ফেলে কিন্তু পা দেওয়ার পরে সে বুঝতে পারে যে একটা লেবুর উপরে সে পা ফেলেছে লেবুটা দেখেই রেখা কিছুটা অবাক হয়ে যায় এবং সে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে তাই সে আশেপাশে তাকায় সে দেখতে পায় ভেগতি নামে সেই লোকটা 
তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রয়েছে রেখা চুপচাপ সেখান থেকে চলে আসে সাইলেজা জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে রেখা বলে তেমন কিছু না অন্যদিকে বেগতি এতক্ষণে সেই লেবুর মাধ্যমে রেখাকে চিনতে পেরে গেছে রেখা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরেই সেই লেবুটা নিয়ে সে একটি গুহার ভেতরে চলে আসে এরপরেই সেই লেবুটা দিয়ে একটি রিচুয়াল করতে থাকে সে রাতের বেলা সেই ত্রান্ত্রিক যখন সেই রিচুয়ালটা করছিল অন্যদিকে রেখা রাতের বেলা তখন ঘুমাচ্ছিল হঠাৎ করে এই রেখার ঘরে একজন তৃতীয় লিঙ্কের মানুষকে দেখা যায় যে ভয়ানক দৃষ্টিতে রেখার দিকে তাকিয়েছিল সে ধীরে ধীরে রেখার কাছে আসে রেখার ঘুম ভেঙে যায় সেই লোকটাকে দেখে সে খুব ভয় পেয়ে যায় সে সেখান থেকে নড়াচড়া করতে পারছিল না অন্যদিকে লোকটা রেখার কাছে এসে তার গালের ভেতরে জিব্বা দিয়ে চাটতে শুরু করে রেখা প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় ঠিক তখনই রেখার ঘুম ভেঙে যায় সে ভাবতে থাকে হয়তো সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে ঠিক তখনই তার পাশে সেই লোকটা অদ্ভুতভাবে উঠে বসে যেটা দেখে রেখা একেবারে ভয় পেয়ে যায় রেখাকে সেই লোকটা বলে তোমাকে ডাকছে চলো এটা বলে রেখার চুল ধরে টানতে শুরু করে অন্যদিকে রেখা নিজেকে ছাড়ানোর জন্য বিছানার চাদর ধরতে শুরু করে ঠিক তখনই বিছানার চাদর নিচে থেকে একটা ছবি বের হয়ে আসে যেটা রেখার হাতেই ছিল ঠিক তখনই সেই ছবিটা রেখার কাছে যেতেই সেই লোকটি সেখান থেকে গায়েব হয়ে যায় অদৃশ্য হয়ে যায় সে দেখতে পায় সেই ছবিটি ছিল ঈশ্বরের যার ফলে এই যাত্রায় রেখা বেঁচে যায় আর সেই তৃতীয় লিঙ্গের লোকটি রেখাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বেগতির কাছে কারণ বেগতির রিচুয়ালের জন্য এই লোকটা এখানে এসেছিল আর সেটা ছিল একটা আত্মা পরদিন সকালে রেখা আবারও সেই বাবার কাছে চলে যায় রেখা সেই বাবাকে বলে গতকাল না দেখে আমি একটি লেবুর উপরে পা রেখে ফেলেছিলাম হয়তো সেই লেবুতাটে কোনো মন্ত্র পড়া ছিল আর সেখানেই আমি একটা লোককে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি এছাড়া রাতে তার সাথে কি কি হয়েছে সবকিছুই সে বাবাকে সে খুলে বলে অন্যদিকে বেগতিকে দেখা যায় এখন সে অন্য ধরনের একটা মন্ত্র পড়ছিল অন্যদিকে সবকিছু শোনার পরে রেখার উপরে কিছু ঝাড়পোক করে অন্যদিকে বিগতি যে রিচুয়ালটা করছিল রেখাকে তার কাছে নিয়ে আসার জন্য সেটাতে বাধাগ্রস্ত হয় এতে বিগতি রেগে যায় আর বলে আমিও দেখব তুমি রেখাকে কতদিন আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারো সেই দিন রাতে সেই বাবা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল তখনই সে একটি মেয়ের আওয়াজ শুনতে পায় সে বাবা কিছুটা ভয় পেয়ে যায় কিন্তু পিছনে তাকে সে কাউকে দেখতে পায় না আবারও হাঁটতে শুরু করে ঠিক তখনই হঠাৎ করেই ভয়ানক চেহারার একটি মেয়ে তার সামনে এসে উপস্থিত হয় যেটা দেখে সেই বাবা একেবারেই ভয় পেয়ে যায় মেয়েটির পুরো মুখে রক্ত লেগেছিল হঠাৎ করেই সেই মেয়েটির আত্মা বাবার ঘাড় মুটকে দেয় ফলে বাবা সেখানেই মারা যায় পরদিন হাঁপাতে হাঁপাতে বাসু চলে আসে তেজার কাছে আর বলে বাবাকে কেউ মেরে ফেলেছে কারণ তার বডিটা দেখে মনে হচ্ছিল কেউ তাকে খুন করেছে আর তার মৃত্যুর পেছনে অস্বাভাবিক কোনো শক্তি রয়েছে এটা শুনে তেজা অবাক হয়ে যায় সাথে সাথে সে রেখার কাছে চলে আসে এতদিন যা যা হয়েছে রেখার সব কিছু তেজাকে খুলে বলে আর তারা দুজন এটাই ভাবতে থাকে সে বাবা যেহেতু রেখাকে সাহায্য করছিল তাই সেই খারাপ শক্তি বাবাকে মেরে ফেলেছে এরপরেই তেজাকে শঙ্করের কাছে আসতে দেখা যায় রেখার উপরে হয়তো কোনো খারাপ আত্মা ভর করেছে আর রেখাকে সে মেরে ফেলতে চাইছে সে বাবা যখন রেখাকে সাহায্য করছিল সেই খারাপ শক্তি বাবাকেও মেরে ফেলেছে রেখাকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে তুমি যে করেই হোক আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করো শঙ্কর বলে ঠিক আছে আমি তোমাকে একজন সোয়ামিস ঠিকানা দিচ্ছি তুমি সেখানে যাও এবং সব কিছু খুলে বলো সেই তোমাকে সাহায্য করবে এরপর দিন রাতে দেখা যায় অন্যান্য দিনের মতোই রেখা রাতে ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিল ঠিক তখনই একটা ল্যাম্প পোস্টের লাইট ফ্লিক করতে থাকে যার ফলে রেখা জ্ঞান ফিরে পায় সে পেছনে তাকাতেই হঠাৎ করে সেখানে তেজার মাকে দেখতে পায় সে কিছুটা অবাক হয়ে যায় ঠিক তখনই সেখানে তেজার মায়ের উপর দিয়ে একটি গাড়ি চলে যায় তখন রেখা বুঝতে পারে এটা তেজা মায়ের আত্মা সে অনেক ভয় পেয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি করে বাড়ি চলে আসে পরদিন যখন তেজা শঙ্করের সাথে কথা বলছিল বসে ঘরে তখন তেজা তার মামাকে বলে তুমি তো বলেছিলে তুমি সেই মেয়ের উপরে বসীকরণের কালো জাদু করেছিলে এরপরে কি হয়েছিল কিছুটা বড় হবার পরে আমি যখন দেখতে পাই সেই মেয়েটির বিয়ে অন্য জায়গায় ঠিক হয়ে যায় এটা আমি সহ্য করতে পাইনি কারণ আমি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতাম আর আমার সামনে তার সাথে অন্য কারোর বিয়ে হয়ে যাবে এটা আমি কখনোই মেনে নিতে পারবো না তাই তাকে আবারও আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য আমি বসীকরণ কালো জাদু করি একটা নির্জন জায়গায় বসে আমি সেই রিচুয়ালটা করছিলাম আর সেই রিচুয়ালে আমি তন্ত্রের মধ্যে পড়েছিলাম যে সেই মেয়েটি আমার জন্য একটি হাতে করে গোলাপ ফুল নিয়ে আসবে মেয়েটি যখন সেখানে চলে আসে আমি তখন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি তুমি কি আমার জন্য গোলাপ ফুল নিয়ে এসেছো মেয়েটি তখন হাত খুলে আমাকে একটি গডের মূর্তি দেখায় এটা দেখে তো আমি অবাক হয়ে যাই তাহলে বসীকরণ কালো জাদু কি হয়নি মেয়েটি তখন বলে তোমার বসীকরণ কালো জাদু আমার উপরে বস করেনি দেখা শঙ্কর আমরা একে অপরের খুব ভালো বন্ধু
আর একটা কথা দাও যেহেতু তুমি আমাকে ভালোবাসো তাই ভালোবাসার মানুষ হিসেবে আজকে থেকে তুমি আমাকে একটি কথা দেবে তুমি আর কখনো কালো জাদুর চেষ্টা করবে না আর একটা কথা হচ্ছে আজকের পর থেকে তুমি কখনোই আমার সামনে আসবে না সেই মেয়েটিকে কথা দেওয়ার কারণে সেই পর থেকে আর কখনোই কালো জাদুর প্র্যাকটিস করেনি শঙ্কর সেই দিনই তেজা চলে যায় সেই সোয়ামীর কাছে যার ঠিকানা শঙ্কর তাকে দিয়েছিল সেখানে সোয়ামীর কাছে যেয়ে তার গ্রামে যা যা হয়েছে অর্থাৎ রেখা বাবা সাইলে যা সব কিছু সে খুলে বলে সব কিছু শোনার পরে সেই সোয়ামী তেজাকে নিয়ে একটি পূজা করতে শুরু করে আর সেই পুজো করার সময় সেখানে একটি নারকেল রেখা হয় সেই সোয়ামী তেজাকে বলে এই নারকেলটি যদি গডের মূর্তির দিকে থাকায় তাহলে বুঝে নেবে রেখার জীবন নিরাপদ রয়েছে কিন্তু অন্যদিকে যদি ঘুরে থাকে তাহলে বুঝতে পারবে রেখার জীবন বিপন্ন সেই পুজোটা শুরু হয় কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় সেই নারকেলটা উল্টো দিকে ঘুরছে এটা দেখে তেজা ভয় পেয়ে যায় কারণ বোঝাই যাচ্ছিল রেখার জীবন বিপন্ন অন্যদিকে বেগতিকে দেখানো হয় সে আরও একটা রিচুয়াল করছিল রেখাকে তার কাছে নিয়ে আসার জন্য বেগতির এই কালো জাদু রিচুয়ালের প্রভাব রেখার উপরে যেয়ে পড়ে দেখা যায় রেখা হঠাৎ করেই তার শৈলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে সে তার হাত পা নড়াতে পারছিল না একটা সময় হঠাৎ করে সে রক্ত বমি করতে শুরু করে দেখা যায় তার মুখ দিয়ে চুল বের হচ্ছিল এটা দেখে রেখা অনেক ভয় পেয়ে যায় তখনই দেখা যায় বেগতি কালো জাদু করার সময় রেখার যে পুতুলটি বানিয়েছিল সেটার ভেতরে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায় অন্যদিকে সেই তেজা দেখতে পায় নারকেলটি গডের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে অর্থাৎ রেখার জীবন এখন নিরাপদ আর এদিকে বেগতি রেগে যেতে থাকে সে মনে মনে বলতে থাকে কোন শক্তি যে আমার কাছ থেকে রেখাকে বারবার বাঁচিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেই হোক না কেন রেখা তুমি আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না অন্যদিকে রেখাকেও দেখা যায় একেবারে সুস্থ সবল সে শাস্তে থাকে তেজার সাথে দেখা করতে অন্যদিকে তেজাও খুব খুশি ছিল যেহেতু রেখার জীবন বেঁচে গেছে সে তার সাথে দেখা করতে আসে ঠিক তখনই রেখা তাকে জড়িয়ে ধরে রেখা খুব খুশি ছিল ঠিক তখনই তেজা তাকে বলে আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর লাগবে যেগুলো আমি অনেক খোঁজার পরেও পাইনি আমি কিছুদিন আগে সেই বাবার কাছে গিয়েছিলাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য কারণ সেই প্রথম বলেছিল যে সাইলেজের উপরে কেউ কালো জাদু করেছে এছাড়া তাকে কি করে বাঁচাতে হবে সেটাও সেই বাবাই বলেছিল কিন্তু আমি যখন তাকে এই কথা জিজ্ঞেস করলাম সেই বাবা বলে কই আমি তো এমন কিছু বলিনি রেখাকে এর কয়েকদিন পরে বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি বেগতির কাছে চলে যাই কারণ আমি জানতাম এর পেছনে সেই রয়েছে সেই তোমাকে কালো জাদু করছিল কলেজের দিন দেখে আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম আর বাবা তোমাকে যেহেতু বাঁচাতে চেয়েছিল বেগতি হয়তো তাকে মেরে ফেলেছে আমি তার কাছে যাই এবং জিজ্ঞেস করি তুমি কেন বাবাকে মারলে বেগতি আমার কথা শুনে অবাক হয়ে যায় আর বলে কোন বাবা আমি কোনো বাবাকে মারিনি তেজার বেগতিকে বলে তুমি রেখার পেছনে পড়ে আছো কেন বেগতি বলে আমার শুধু ওই রেখাকেই চাই তখন তেজা বেগতি বলে আমি রেখাকে ভালোবাসি ওর কিছুই হতে দেব না বেগতি বলে তুমি যদি আমার পথের কাটা হয়ে দাঁড়াও তাহলে তোমাকেও মরতে হবে বেগতির সাথে সাথে রেগে গিয়ে তার তন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে আমাকে শূন্যে ভাসিয়ে তোলে আর বলে শেষবারের মতো বলছি আমার কাজে বাধা দেবে না তাহলে পস্তাতে হবে এরপরে আমার তৃতীয় প্রশ্ন কালকে যখন সেই সোয়ামীর পুজো শেষ হয় সে আমাকে বলে রেখার জীবন এখন নিরাপদ তার আর কোনো বিপদ নেই এটা সত্যি যে রেখার উপরে কেউ কালো জাদু করছে কিন্তু সেই কালো জাদুর প্রভাবটা আমাদের এই পুজোর জন্য কাটেনি রেখাকে কালো জাদুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অন্য আরও একজন কালো জাদু করছে আর সেই কালো জাদুর প্রভাবেই এই কালো জাদুর প্রভাবটা রেখার উপরে পড়েনি এরপরে গ্রামে এসে আমি একটু রিসার্চ করি সেখানে আমি দেখতে পাই রাতের বেলা তুমি একদিন বাসা থেকে বের হয়েছ আমি তোমার পিছু করতে শুরু করি জঙ্গলের ভেতরে যেটা দেখি সেটা আমি দেখার জন্য মোটেই প্রস্তুত হচ্ছিলাম না আমি জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে দেখতে পাই তুমি সেখানে কালো জাদু করছো তখন আমি বুঝতে পারি তুমি সেই লোক যে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কালো জাদু করছো আর শুধু আজকেই নয় এর আগেও যতবার ঘুমের মধ্যে হেঁটে তুমি কবরস্থানে গিয়েছ সেখানে যে তুমি এই রিচুয়ালগুলো করেছ রেখা অনেকটা ভয় পেয়ে যায় সে তেজাকে বলে তোমাকে আমার ব্যাপারে জানার আগে আমার মার ব্যাপারে জানতে হবে সিন ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যায় রেখার মা রাজেশ্বরীকে দেখানো হয় আর এই রাজেশ্বরী হচ্ছে সে মেয়েটি যাকে শঙ্কর প্রচণ্ড ভালোবাসত যার জন্য সে কালো জাদু করেছিল রাজেশ্বরীর মধ্যে আগে থেকেই একটি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল অর্থাৎ তার মধ্যে গড ভর করত যখনই তার উপরে ঈশ্বর ভর করত গ্রামের সকল লোকরা তাকে পুজো করতে শুরু করত এবং তাদের মনের আশা পূরণ করত এছাড়া কিছুদিনের মধ্যে সেই মনের আশাগুলো পূর্ণও হয়ে যেত তাই গ্রামের মানুষ রাজেশ্বরীকে অনেক পছন্দ করত এদিকে রাজেশ্বরীকে একদিন দেখতে পায় রেখার বাবা কুমার 
আর প্রথম দেখাতেই সে রাজস্বরীকে ভালোবেসে ফেলে এবং রাজস্বরীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তার বাবা কুমারকে অনেক পছন্দ করায় তাদের বিয়ে হয়ে যায় বাসর রাতে কুমার রাজেশ্বরীকে বিভিন্ন কথা বলে হাসাতে থাকে কিন্তু হঠাৎ করে এমন একটা কথা বলে সে উঠে যেটা শুনে রাজস্বরী অবাক হয়ে যায় কুমার তাকে বলে সে তাকে সবকিছু দিতে পারলেও একটা জিনিস দিতে পারবে না আর সেটা হচ্ছে শারীরিক সুখ কারণ তার পুরুষত্ব নষ্ট হয়ে গেছে কুমারের সাথে থাকলে তার কখনোই বাচ্চা হবে না এই জন্যই কুমার ইচ্ছে করে অনেক প্ল্যান করে রাজেশ্বরীকে তার ফাঁদে ফেলে বিয়ে করেছে যেহেতু রাজেশ্বরীকে গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ বিশ্বাস করত ভালোবাসত এবং ঈশ্বর বলে মানত তাই কখনো রাজেশ্বরী তার পার্সোনাল কথা মানুষের সামনে বলে নিজেকে এরকমভাবে অপমান করবে না এটাই কুমারের ধারণা আর এর জন্যই সে রাজেশ্বরীকে বিয়ে করেছে রাজেশ্বরী সব কিছু শোনার পরে বলে ঠিক আছে আমরা দৈহিকভাবে স্বামী স্ত্রী না হতে পারি মানসিকভাবে তো হতে পারবো আমরা এমনি নিতেই স্বামী স্ত্রী হিসেবে থাকব তখনই কুমার আরও একটু বিকৃত হয়ে যায় সে রাজস্বরীকে বলে হ্যাঁ আমি তো জানি তুমি অনেকটা সুন্দর আর এত সুন্দর মেয়ের বয়ফ্রেন্ড থাকবে না এমনটা হতেই পারে না বলো তো কতজনের সাথে তুমি রাত কাটিয়েছ কুমার যে বিকৃত মানসিকতার অধিকার ছিল সেটা রাজেশ্বরী সেই রাতে বুঝে যায় কিন্তু তারপরেও সে কাউকে বলে না অন্যদিকে কুমার দিনের পর দিন রাতের পর রাত তাকে এভাবে মেন্টাল টর্চার করেই যাচ্ছিল ওই গ্রামে একদিন বিগতি রাজেশ্বরীকে দেখে ফেলে আর প্রথম দেখায় সে রাজেশ্বরীর প্রেমে পড়ে যায় সে যখন জানতে পারে যে রাজেশ্বরীর বিয়ে হয়ে গেছে কুমারের সাথে তারপরেও সে তার আশা ছাড়ে না তাকে কাছে পাওয়ার জন্য সে কুমারের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং বন্ধুত্বটা এতই গভীরে নিয়ে যায় যে কুমার তার সব কথা বেগতিকে বলে দেয় একদিন বেগতি কুমারকে বলে আর কতদিন তোমার ওয়াইফ এভাবে মুখ বুঝে সবকিছু সহ্য করবে তার ধৈর্যের বাদ যখন ভেঙে যাবে গ্রামবাসীকে সে বলে দেবে যে তুমি কাপুরুষ তোমার পুরুষত্ব নেই আর তোমার সাথে থাকলে বাচ্চা হবে না কারণ বাচ্চা না হলে মেয়েদের এমনিতেই অনেক কথা শুনতে হয় এই অপয়া অপবাদটা নিশ্চয়ই রাজেশ্বরী নিজের কাঁধে নেবে না তখন কুমার বলে এই জন্যই তো প্রত্যেক দিন রাতে আমি ওকে মেন্টালি টর্চার করি যাতে এই টর্চার সহ্য করতে না পেরে ও সুইসাইড করে বেগতি বলে এতে তো অনেক সময় লেগে যাবে এর আগে যদি রাজেশ্বরী সবাইকে সব কিছু বলে দেয় আমার কাছে অনেক দারুণ একটা প্ল্যান আছে আইডিয়া আছে যাতে তোমার কাজটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তুমি চাইলে আমি রাজেশ্বরীকে কালো জাদুর মাধ্যমে মেরে ফেলতে পারি খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজ পদ্ধতি কেউ বুঝতে পারবে না আর এতে তোমাকে আমাকে সাহায্য করতে হবে এটা শুনে কুমার খুবই খুশি হয়ে যায় এরপর দিনই দেখা যায় কুমার বেগতিকে রাজেশ্বরীর চুল নোক এবং আরও কিছু জিনিস এনে দেয় যেটা সে মন্ত্র পড়ে দেয় আর সেটা কুমার নিয়ে তার বাড়ির ভেতরেই গেথে রাখে মাটির নিচে অন্যদিকে তাদের বাড়িতে থাকা তুলসী গাছের ডিপিটাও সে ভেঙে ফেলে পরে বেগতি কুমারের কানে কানে কিছু একটা মন্ত্র পড়তে থাকে এরপরে তাকে বলে সাত দিন পর্যন্ত রাজেশ্বরীকে রক্তে মাখা ভাত তুমি নিজ হাতে খাইয়ে দেবে আর সাথে একটা মন্ত্র পড়তে থাকবে কুমার দেখা যায় বেগতির কথা মতো প্রতিদিনই খাবারের সাথে রক্ত মিশিয়ে মন্ত্র পড়ে রাজেশ্বরীকে নিজ হাতে খাইয়ে দিত দেখা যাচ্ছিল এতে দিনে দিনে রাজস্বরীর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল সাত দিন শেষ হওয়ার পরেই বেগতিকে দেখা যায় একটি জায়গায় বসে সে ত্রন্ত পাঠ করছিল ঠিক তখনই রাজস্বরীকে দেখা যায় নতুন বুধুর মতো সেজে সে বেগতির কাছে আসে বেগতি সেখানে রাজস্বরীর সাথে বাজরলি রতি নামের একটি ব্ল্যাক ম্যাজিক করছিল ঘটনা প্রেজেন্টে চলে আসে কারণ সে দরজায় নক করছিল রেখার দাদি সে বলে রেখার বাবা চলে এসেছে তাই তেজা বাধ্য হয়ে তখন সেখান থেকে চলে যায় তেজা চলে আসে তার মামা শঙ্করের কাছে আর জিজ্ঞেস করে মামা বাজরলি রতি এই ব্ল্যাক ম্যাজিকটা কি এটা শুনে শঙ্কর অবাক হয়ে যায় আর বলে তোমাকে এটার ব্যাপারে কে বলল তেজা বলে রেখা বলেছে এটা শুনে শঙ্কর আরো বেশি অবাক হয়ে যায় যাই হোক শঙ্কর সে কালো জাদুর ব্যাপারে তেজাকে বলতে শুরু করে শঙ্কর বলে এই কালো জাদুর ভিত্তিতে প্রথমে তান্ত্রিকটা প্র্যাকটিস করে তারা তাদের প্রাইভেট পার্টের মাধ্যমে ভেতরে জিনিস শুষে নেওয়ার ক্ষমতা হাসিল করে যখন তারা সেই ক্ষমতাটা হাসিল করে ফেলে এরপরে এই ত্রান্ত্রিক সেই রিচুয়াল করার সময় অন্য একটি মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে আর এই শারীরিক সম্পর্কটা কোনো সাধারণ শারীরিক সম্পর্ক নয় এর মাধ্যমে সাথে থাকা সেই মেয়েটির রূপ যৌবন এবং বয়স সেই ত্রান্ত্রিক নিজের মধ্যে ধারণ করে তুমি অনেক সময় শুনতে পেয়েছ যে অনেক ত্রান্ত্রিকের বয়স দুইশো বছর দেড়শো বছর কিন্তু তাদের দেখতে মনে হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের লোক তারা এই কালো জাদুর মাধ্যমে তাদের এই বয়সটা হাসিল করেছিল পরদিন তেজা আবারও রেখার সাথে বাইরে দেখা করে এবং পরের ঘটনা খুলে বলতে বলে রেখা বলতে শুরু করে বেগতি সেদিন আমার মায়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করেছিল আমার মায়ের সৌন্দর্য এবং বয়স নেয়ার জন্য কিন্তু সেই শারীরিক সম্পর্ক করার সময় বেগতি আমার মায়ের সৌন্দর্য দেখে আটকা পড়ে যায় আর মন্ত্র ভুল হয়ে যায় 
যার ফলে মার সাথে তার শারীরিক সম্পর্কটা একটা সাধারণ রূপ নেয় মনে রাখো যখনই কোনো কালো জাদু সঠিকভাবে সম্পন্ন না হয় তখন সেই কালো জাদুর প্রভাব সেই ত্রান্তিক বা যে করে তার উপরে যেই পড়ে সেদিনও সেটাই হয়েছিল যেহেতু বেগতি ঠিকঠাকভাবে কাজটা করতে পারেনি তাই সেই কালো জাদুর প্রভাব তার উপরে যেই পড়ে আর সাথে সাথে সে পাগল হয়ে যায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে আর মাকে রেখে সেখান থেকে সে চলে যায় গ্রাম থেকে চলে যায় এদিকে আমার মা যখন সেখান থেকে ফিরে আসে এরপরে সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে গেলেও সেটা পারছিল না কারণ সেই কালো জাদুর প্রভাব তখনও তার ভেতরে ছিল মাঝে মধ্যেই তার মাথার ভেতরে প্রচন্ড যন্ত্রণা করত বিভিন্ন আওয়াজ শুনতে পেত সে যেটা সে একেবারেই সহ্য করতে পারত না সব কিছুতে অতৃষ্ট হয়ে একদিন আমার মা সুইসাইড করতে যায় কিন্তু তখনই তার বমি চলে আসে আর সে বুঝতে পারে সে প্রেগনেন্ট আমার মা তখন বুঝতে পারে তার এই সন্তানের বাবা হচ্ছে বেগতি কারণ সেই দিন সেই শারীরিক সম্পর্কের কারণেই সে প্রেগনেন্ট হয়েছে আর তাই আমার মা আমাকে পৃথিবীতে আনার জন্য নয় মাস এই প্রচন্ড কষ্ট সহ্য করেছে এবং আমাকে জন্ম দেবার পরপরই সে মারা গেছে সেই কালো জাদুর প্রভাবেই আমার ভেতরে কিছুটা শক্তি চলে আসে যার ফলে আমি আত্মাদের দেখতে পাই এই জন্যই আমি তোমাদের বলি যে আমি রাতে বের হতে ভয় পাই আসলে এই সব কিছু ছিল মিথ্যে কারণ গ্রামের মানুষরা যদি জানতে পেরে যায় যে আমার মধ্যে কোনো শক্তি রয়েছে তারা হয়তো ভুলও বুঝতে পারে তখন হয়তো বা তারা আমাকে গ্রাম থেকে বেরও করে দিতে পারে কিন্তু এটা আমি চাই না কারণ আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না আর আমি ভয় ছিলাম সব কিছু শোনার পরে যদি তুমিও আমাকে ছেড়ে চলে যাও তাই তোমার কাছ থেকে সব কিছু আমি লুকিয়েছিলাম এখন আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি সাইলেজার উপর যে কালো জাদু করা হয়েছিল সেটা আমি দেখেছিলাম বাবা নয় আর সেটার সমাধানও আমি বের করেছিলাম আমি আসলে তোমাকে বাবার নাম বলেছিলাম যাতে তুমি সন্দেহ না করো অন্যদিকে সেই বাবার কাছে যখন আমি গিয়েছিলাম এবং আমার প্রবলেমের কথা বলেছিলাম তখন সে আমার উপরে মন্ত্র পড়ার নামে আমার বিভিন্ন জায়গায় টাচ করছিল সেটা খারাপ স্পর্শ তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই বাবা আসলে ঠকবাজ সে আসলে এই কাজগুলো করে মেয়েদের শৈলি স্পর্শ করার জন্য টাচ করার জন্য তাদের অ্যাবিউজ করার জন্য আমি সেদিন অনেক কান্না করেছিলাম কারণ সেই বাবাকে আমি আমার বাবার মতো মনে করতাম তাই সেই বাবা যাতে অন্য কোনো মেয়েকে আর এমনভাবে অ্যাবিউজ করতে না পারে সেই দিন রাতে একজন আত্মার সাহায্যে আমি সেই বাবাকে মেরে ফেলি আর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আসলে আমার মা জানত একদিন না একদিন বেগতি এই গ্রামে ফিরে আসবে আর সে তাকে না পেয়ে তার মেয়ের উপরে হয়তো বা আক্রমণ করতে পারে তাই আমি যাতে নিজেকে রক্ষা করতে পারি আমার মা মারা যাবার পরে আমার মার আত্মা আমাকে এই সব কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছে আরও একটি অবাক করার মতো কথা বলে সেটা হচ্ছে যে তার মার আত্মা সবসময় তার সাথেই থাকে কিন্তু সেই আত্মাকে শুধুমাত্র রেখায় দেখতে পায় তখনই দেখা যায় তার পাশে তার মার আত্মা দাঁড়িয়েছিল আর সেই দিন যখন বেগতি আমাকে কালো জাদু করছে ছিল আমিও প্রতিহত করার জন্য কালো চাতুর সাহায্য নিয়েছিলাম তখনই রেখা তেজাকে আরও একটি ভয়ঙ্কর সত্যি কথা বলে প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতে আমার রক্ত খেতে হয় আর এই রক্ত খেতে পেলে আমি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের মতো বাঁচতে পারি মুভির শুরুতে সেই রক্ত খাওয়া কিশোরীকে যে দেখানো হয়েছিল সেটা আর কেউ নয় রেখা তখনই রেখা তেজাকে বলে এখন আমি তোমাকে যে কথাটা বলবো সেটা শুনলে হয়তো বা তুমি আমাকে ঘৃণা করবে কিন্তু তারপরেও সব সত্যিটা তোমার জানা দরকার এরপরে একটি ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয় তেজার মা রাতে দাঁড়িয়েছিল লোকদের আশায় ঠিক তখনই সে তার পাশ দিয়ে কিছু যেতে দেখে এবং জঙ্গলের ভেতরে নড়াচড়া করতে দেখে সে ধীরে ধীরে যখন সেখানে উঁকি দেয় সে দেখতে পায় রেখা সেখানে বসে একটি মুরগির রক্ত খাচ্ছে এটা দেখে সে খুব ভয় পেয়ে যায় এবং দৌড়ে সেখান থেকে চলে আসতে যায় কিন্তু ঠিক তখনই একটা চলন্ত গাড়ির নিচে পড়ে তেজার মা এক অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং সেখানেই মারা যায় অর্থাৎ তেজার মা মারা যাওয়ার পেছনে রেখাই দায়ী এটা শোনার পরে তেজা অবাক হয়ে যায় একেবারে ভেঙে পড়ে সে নিজেকে কোনোভাবে আর ঠিক রাখতে পারে না কান্না শুরু করে সেখানে সেই দিনের পর থেকে আমার জন্য যেন কোনো মানুষের সমস্যা বা ক্ষতি না হয় তাই আমি নিজেই নিজের রক্ত পান করতে শুরু করি অর্থাৎ প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতেই রেখার ভেতর থেকেই সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজটি বেড়ে আসত আর বলত রক্ত খাওয়ার জন্য আর রেখা নিজের পা কেটে সেই রক্তটা গ্লাসে ভরে রাখত রেখা এসব কিছু বলার পরে সেখানে কাঁদতে থাকে অন্যদিকে তেজাও নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সেখান থেকে চলে আসে সে চলে আসে শঙ্করের কাছে আর বলে মামা তুমি যাকে ভালোবাসতে সে তো রাজেশ্বরী রেখার মা তাই না শঙ্কর অবাক হয়ে যায় আর বলে হ্যাঁ কিন্তু তুমি কি করে জানলে তখন তেজা বলে আমি একদিন তোমাকে কিছু জিনিস লুকিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছিলাম আর রাতের বেলা সেই জিনিসগুলো লুকিয়ে একটি গাছের গুড়ির মধ্যে তুমি রেখে এসেছিলে কিন্তু আমি দেখতে পাই হঠাৎ করে কিছুক্ষণ পরে সেখানে রেখা চলে আসে আর গাছের গুড়ি থেকে সেই জিনিসগুলো নিয়ে যায় আমি অবাক হয়েছিলাম তোমার আর রেখার মধ্যে সম্পর্কটা কি পরে আমি খোঁজ খবর নিয়ে জানতে
এই জন্যই সেদিন রাতে গাছের গুড়িতে সেগুলো রেখে এসেছিলে আর ওই দিনের পর থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম রাজস্বী সেই মেয়ে যাকে তুমি ভালোবেসেছিলে শঙ্কর বলতে শুরু করে রাজস্বীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও আমি তাকে ভুলতে পারিনি রাজস্বীকে ভোলার জন্য আমি মদ্যপায়ী হয়ে যাই প্রত্যেক দিন রাতে মদ খেয়ে আমি রাজস্বীর বাড়িতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতাম তাকে এক নজর দেখে আবার চলে আসতাম যেহেতু সে আমাকে বলেছিল তার সামনে যেতে না কিন্তু হঠাৎ করে কিছুদিন ধরে আমি রাজস্বীকে সেখানে আর দেখতে পাই না আমার কিছুটা সন্দেহ হয় আমি খোঁজ নেই এরপরে আমি একদিন কবরস্থানে একটি লোককে ব্ল্যাক ম্যাজিক করতে দেখি আমি বিষয়টা দেখে অবাক হচ্ছিলাম কিন্তু আমি তখন জানতাম না যে বেগতি রাজস্বীর জন্যই এই ব্ল্যাক ম্যাজিকটা করছিল কিন্তু তারপরেও এই ব্ল্যাক ম্যাজিক করা যেহেতু ভালো না তাই আমি বেগতির আড়ালেই তার মদের মধ্যে কিছুটা ঘুমের ওষুধ বা অজ্ঞানহর ওষুধ মিশিয়ে দেয় যার ফলে সেদিন যখন বেগতি রাজস্বের সাথে সেই রিচুয়ালটা করছিল সে মন্ত্র পড়তে ভুলে যাচ্ছিল সে তার মাথা ঠিক রাখতে পারছিল না আর মন্ত্র ভুল হয়ে যাওয়াতে সেই রিচুয়ালটা সম্পন্ন হয় না শঙ্কর তখন আরও একটা কথা বলে রাজস্বরী মারা যাবার পরেই রাজস্বরীর ছোটবেলা আত্মা আমার সাথে দেখা করত সে সবসময় আমার সাথেই থাকতো এই জন্যই আমি সেদিন খবর পেয়েছিলাম যে বেগতি তোমাকে শূন্যে ভাসিয়ে রেখেছে এই জন্যই তার হুড়ুক আমি সেখানে যাই এবং তোমাকে কিছুটা মন্ত্র পরে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসি এরপর কয়েকদিনের পরের ঘটনা দেখানো হয় যেখানে বেগতি একটি বাচ্চা ছেলের উপরে কালো জাদু করে এবং তাকে মেরে ফেলে তখনই সেখানে যখন রেখা চলে আসে বেগতি সেই গ্রামবাসীদের বলে রেখা কালো জাদু করে ছেলেটিকে মেরে ফেলেছে ওর উপরে খারাপ আত্মা রয়েছে এরপরে গ্রামে পঞ্চায়েত বসানো হয় পঞ্চায়েতের মধ্যে বেগতি বলে রেখা কালো জাদু জানে আর সেটা এতদিন ধরে সে করে আসছিল এছাড়া তার সাথে খারাপ আত্মারও রয়েছে যারা এই গ্রামের অনেক মানুষকে মেরে ফেলছিল রেখাকে একটি বট গাছের সাথে তার হাত পা বেঁধে ফেলে এবং তার মুখটাও বেঁধে ফেলে বেগতি গ্রামবাসীদের বলে যদি রেখার ভেতরে কোনো খারাপ আত্মা না থাকে তাহলে আজকে সহি সালামতে রাতে সে ঘরে ফিরে যাবে আর যদি তার ভেতরে খারাপ কোনো শক্তি থাকে তাহলে সে আজকে রাতেই মারা যাবে আর আজকে রাতে এই গাছের আশেপাশেও কেউ আসবে না রাতের বেলায় বেগতিকে সেখানে আসতে দেখা যায় বেগতি রেখাকে বলে আমি জানতাম প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতে তোমাকে রক্ত খেতে হবে না হলে তুমি স্বাভাবিক থাকতে পারবে না এই জন্যই এই পূর্ণিমার রাতটাকে আমি বেছে নিয়েছি আমি তোমাকে জালে ফাঁসিয়েছি যাতে আমি তোমাকে বলি দিতে পারি আর তোমাকে বলি দিয়েই আমি শক্তি অর্জন করব তোমার ভেতরে যে আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে সেটা আমি অর্জন করব আর আরো শক্তিশালী হয়ে যাব আর এভাবেই সে সেখানে একটি রিচুয়াল করতে শুরু করে তেজা লুকিয়ে সেখানে চলে আসে আর লুকে লুকে রেখার হাতের বাঁধন খুলতে শুরু করে কিন্তু বেগতি সেটা দেখে ফেলে এবং তার উপরে আক্রমণ করে কোনোভাবেই তেজা তার সাথে পেরে উঠছিল না কারণ বেগতি ছিল খুবই ক্ষমতাশালী অন্যদিকে তেজা ছিল খুব সাধারণ একজন মানুষ শত চেষ্টা করে আজকে আমার হাত থেকে রেখাকে বাঁচাতে পারবে না আজকে পূর্ণিমার রাত আর এই রাতে যদি কোনোভাবে সে রক্ত খেতে না পারে তাহলে এমনিতেও আর সে কোনো সাধারণ মানুষ থাকবে না তখন আত্মাকে ভালোবাসবে কি করে তার চেয়ে বরং রেখা আমার কাজে আসুক এই বলে সে তেজাকে আঘাত করে দূরে সরিয়ে দেয় আর বেগতি নিজের রিচুয়াল করতে থাকে তেজা কি করবে বুঝতে পারে না হঠাৎ করেই তেজার চোখ পরে সেখানে দেয়ালে আঁকা একটি দেবীর ছবির দিকে সেটা দেখার পরে তেজার মাথায় একটা আইডিয়া চলে আসে সে তার জিব্বা দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে আর মুখের ভেতরে রক্ত জমা করতে শুরু করে এবং অনেক রক্ত জমা হওয়ার পরে সেই রক্ত দূর থেকে ছুড়ে মারে রেখার দিকে সেই রক্তগুলো রেখার মুখে ছিটে যায় এবং এক ফোঁটা রেখার মুখে চলে যায় ফলে রেখা আবারও তার পুরনো শক্তি ফিরে পায় এরপরেই রেখা আর বেগতির কালো জাদুর যুদ্ধ শুরু হয় কিন্তু কোনোভাবেই বেগতি রেখার সাথে পেরে উঠছিল না তাই সে না পেরে তেজাকে আঘাত করে বেগতির কালো জাদুর আঘাতে তেজা সেখানে অজ্ঞান হয়ে যায় এতে রেখা অনেক ভয় পেয়ে যায় আর বেগতিকে অনুরোধ করতে থাকে যেন তেজাকে সে কিছু না করে রেখা অনেক অনুরোধ করে কিন্তু কোনো কাজ না হওয়ায় অবশেষে সে বেগতির কথা মেনে নেয় বেগতি তাকে বলেছিল তেজার জীবন সে ফিরিয়ে দিতে পারে শুধুমাত্র একটা শর্তে যদি রেখা চুপচাপ করে সে তার সাথে রিচুয়ালটা করে রেখা আর কোনো উপায় না পেয়ে তেজাকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে বলিদান দিতে রাজি হয়ে যায় অন্যদিকে এই সব কিছু পাশে থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল রাজেশ সে একটা সময় তেজাকে ডাকতে থাকে আর বলে ওঠো তোমাকেই রেখাকে বাঁচাতে হবে তুমি রেখার একমাত্র আপনজন উঠে দাঁড়াও আর সেই সোয়ামীর কথা মনে করো যে কিভাবে সে বলেছিল রেখাকে হেফাজত করার জন্য তখনই দেখা যায় ধীরে ধীরে তেজার জ্ঞান ফিরে অন্যদিকে তেজার তখনই সেই সোয়ামীর কথা মনে পড়ে এরপরে শঙ্কর যখন তেজার কাছে রেখার আজকের সব ঘটনা শুনতে পায় তখন সে মন্ত্র পরে একটি দ্বন্দ্ব আগে লুকিয়ে রেখেছিল ওই গাছের মাটির নিচে যেটা ছিল মন্ত্রপুত্র দ্বন্দ্ব আর সেটাই তেজা খুঁজে বের করে আর সেই লাঠি দিয়ে বেগতিকের মুখে আঘাত করে যাতে সে মন্ত্র পড়তে না পারে আর সেটাই হয় সেই লাঠির আঘাতে বেগতি 
তার মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না যার ফলে তার সেই কালো জাদু রিচুয়ালটা আর সফল হয় না যার ফলে সেটার প্রভাব তার উপরেই পড়তে থাকে অর্থাৎ সেখানে থাকা সব খারাপ আত্মাগুলো বেগুতির উপরেই হামলা করে এরপরে শঙ্করে সে সেই আগুনের মধ্যে পানি ঢেলে সেই কালো জাদুটাকে নষ্ট করে ফেলে আর সেই মন্ত্র পড়া প্রাণীর প্রভাবে সেখান থেকে সব খারাপ আত্মাগুলো চলে যায় এরপরে তেজা আর রেখাকে বাড়ি ফিরতে দেখা যায় তখনই রেখা তেজাকে বলে তোমার মা তোমাকে অনেক ভালোবাসে তোমার মায়ের আত্মা আমি দেখতে পাই সে আমাকে এসে বলেছিল সে তোমাকে দেখতে চায় আর সে তোমাকে ভালোবাসে কিন্তু সেটা কখনো প্রকাশ করতে পারেনি আর এখনো তোমার মায়ের আত্মা ঠিক তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা শুনে তেজা খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ে সে কান্না করতে শুরু করে আর তার মায়ের আত্মার শান্তি কামনা করার জন্য সে একটি পুজো করে এবং তার মায়ের আত্মার কাছে ক্ষমা চায় আর এখানেই মুভিটি শেষ হয়ে যায় আসলে এই কালো জাদু খুবই ভয়ঙ্কর একটা জিনিস এই কালো জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক প্রত্যেকটা ধর্ম প্রত্যেকটা দেশেই নিষিদ্ধ রয়েছে কারণ এটা থেকে কখনোই কোনো কিছু ভালো হতে পারে না এর শেষ পরিণাম শুধুমাত্র খারাপ তাই এগুলো থেকে বিরত থাকাই সব থেকে ভালো তো মুভিটি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকতে পারেন আমার মুভি এক্সপ্লেনেশন ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনের জন্য বেল বটনটি অন করে রাখতে পারেন এছাড়া যে কোনো প্রয়োজনে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চাইলে ফেসবুক পেজের মেসেজ অপশন অথবা ইনস্টাগ্রাম আইডি তো রয়েছেই সেখান থেকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন পুরো ভিডিওটি এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর এই পুরো ভিডিওটিতে ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমাস্বরূপ দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি তো এরপরে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে